look at the size of it. I mean, it's just enormous and you really have to have something to give you the scale because if you come here from uh, Rotterdam Centre uh, and then you see blades that were manufactured only a few years ago, uh, 50 meters plus here, and now this, the largest machine in the world, uh, 107 meters these blades, amazing. Als je denkt dat de kranen van APM groot zijn, dan heb je de hele jade X nog niet gezien. De grootste en krachtigste windmolen van de wereld staat op de Maasvlakte en krijgt iedereen enthousiast. Hij is prachtig. Het is een genot als je hier aankomt rijden, je rijdt er recht op af. Het is echt fantastisch mooi. De mega windmolen van General Electric is de eerste van een nieuwe generatie windmolens die op zee moeten verrijzen. Hij wordt nu eerst op land getest en blijkt in een paar weken al heel succesvol. Hij heeft het wereldrecord elektriciteitsproductie gevestigd recent door op 24 uur wel 262 megawattuur te produceren. Bedoeling is dat deze windmolen energie gaat opwekken voor 16.000 huishoudens. Eneco gaat die leveren, dus zij kijken met extra interesse naar de opbrengst van de Heliade X. Nou, het, is, het is onder andere de grootte, maar ook de lengte van de bladen. Die zijn 107 meter. Dus de diameter is ongeveer 214 meter eh, wat ronddraait. Dat, dat zijn de wieken. Dat is wel heel imposant en dat levert natuurlijk ook heel veel energie op. De verwachting is dat de hele jaar de X straks 45% meer energie gaat opwekken dan de huidige windmolens. Zou het nog groter en hoger kunnen? De interessante vraag is natuurlijk hoeveel groter kunnen we gaan? Waar, waar ligt dat kantelpunt? 